Les femmes du marché Al de Bamako, celles du grand marché et du marché de Médine, aussi ciblées par le ministère de la Santé en ce mois d'octobre où la solidarité est accentuée, elles viennent de bénéficier d'une séance de consultation gratuite et de sensibilisation contre l'hypertension artérielle, le diabète et les cancers féminins. L'Institut national des jeunes aveugles du Mali a 50 ans. L'événement a été célébré par l'Union malienne des aveugles du Mali. Une célébration marquée par des témoignages et des trouvailles entre anciens de l'UMAV. L'apport des radios de proximité de la région descend dans la sensibilisation des populations pour faire face aux défis actuels de notre pays. C'est l'intitulé du grand format de ce journal. Déjà retenu qu'à 100 plus de radios ont réaménagé leur programme dans le but d'une sensibilisation accrue. L'arbre généalogique ou connais-toi toi-même, c'est la thématique de la chronique culture et société de ce soir. Pour aborder le sujet, Alpha Maïga, vous aurez, avec Alpha Maïga, vous aurez les regards croisés d'un sociologue et d'un historien. Vous êtes nombreux à nous regarder depuis chez vous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce 20h. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, est à Lomé où il prend part au Forum sur la paix et la sécurité. Quel peut être le rôle des organisations internationales pour accompagner les transitions C'est le thème de cette rencontre. Le ministre Diop a fustigé ce qu'il appelle l'incapacité de ces organisations à gérer les problèmes de l'Afrique, ce qui lui amène à parler d'échec des multinationales. Je vous propose un extrait de son intervention. C'était ce matin. Le constat est amer. Est amer parce que nous faisons face à une double crise. Premièrement, nous sommes dans une crise du multilatéralisme. Parce que nos organisations internationales, les Nations Unies et toutes les organisations qui sont affiliées, le Conseil de sécurité sont aujourd'hui incapables de résoudre les problèmes. Le Conseil de sécurité est bloqué aujourd'hui, même pour faire un communiqué sur l'attaque du bateau Tombouctou au Mali qui a fait près d'une soixantaine de morts, le Conseil de sécurité a été incapable de trouver un consensus pour faire un communiqué. Vous vous imaginez pas que c'est sur la question de la Palestine qu'il va pouvoir trouver. Donc nous sommes dans une crise du multilatéralisme. Et ce multilatéralisme n'a pas permis de répondre aux défis, par exemple, du Mali, où nous sommes face au terrorisme. On nous propose une opération de maintien de la paix dans une zone où il n'y a pas de paix à maintenir. Pendant dix ans, on a entretenu la menace, mais elle n'était pas adaptée. Au Sahel, c'est pareil. La situation en Ukraine, la situation en Palestine, comme je l'ai indiqué, dans tous ces cas, comme Chergui l'a indiqué, nous sommes dans une crise de la gouvernance mondiale qu'il faut revoir pour qu'elle soit plus représentative, plus démocratique, plus juste, plus équitable. Parce que on ne peut pas aujourd'hui euh, demander au pays d'avoir la démocratie en interne et que les relations internationales ne soient pas elles-mêmes démocratiques et qu'un groupe réduit, un club de pays puisse diriger le monde en laissant la majorité des forces économiques, sociales, politiques qui ont émergé aujourd'hui. La situation géopolitique mondiale s'est totalement transformée, mais cette réalité n'est pas reflétée. C'est pourquoi le système multilatéral aujourd'hui qui nous accuse, nous, régime en transition, de ne pas être légitime, mais ce système même n'est pas légitime parce qu'il ne reflète pas la réalité géopolitique mondiale. Maintenant, la deuxième partie de la double crise, c'est maintenant la crise euh, de nos organisations régionales. La première chose, c'est de mettre l'accent sur l'incapacité de nos organisations à anticiper, à prévenir et à, à agir en amont. Et aussi l'absence de solutions adaptées à ces changements anticonstitutionnels. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina ou le Niger dépendent 25% de leurs ressources propres pour faire face à la lutte contre le terrorisme. Voilà, à l'instant, le ministre Abdoulaye Diop, depuis Lomé, où il prend part au Forum sur la paix et la sécurité. La pharmacie populaire du Mali renforce ses capacités de distribution. L'acquisition de six camions de transport va permettre à la PPM d'approvisionner les structures sanitaires de Bamako et des régions. C'est la ministre en charge de la Santé qui a procédé à la remise des clés. Abiba Toudit Kouyanjakite. Ce sont là 
les clés de six camions de transport pour la pharmacie populaire du Mali et de trois ambulances destinées au district sanitaire de Bamako, Kai et Sikasso. Ils vont permettre respectivement à la pharmacie populaire du Mali d'approvisionner tous les centres de santé périphériques en médicaments et au district sanitaire d'assurer un transport médicalisé des patients. Des équipements acquis par le ministère de la Santé et du Développement Social à travers l'unité de renforcement de la mise en œuvre du système de santé URMSS. C'est une structure qui a été créée par le Fonds mondial en même temps que celle de Dr. Lee pour aider le département à renforcer son système de santé comme nous venons de faire avec des dotations comme ça, mais intervenir sur d'autres volets tels que le laboratoire, les soins de santé primaires et autres. La valeur de ces équipements obtenus grâce à une subvention du Fonds mondial s'élève à près de 411 millions de francs CFA. La remise s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Un sentiment de joie et de réconfort. On remercie beaucoup la coopération que nous avons avec le Fonds mondial. Ces véhicules sont venus à point nemé. Donc on va exhorter aussi les bénéficiaires à en faire un bon usage. De toute façon, le département va suivre de près et vivement d'autres donations. L'URMSS assure que d'autres acquisitions de matériel roulant pour le renforcement de la chaîne logistique sont en cours d'acheminement pour la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique et le département d'opérations d'urgence en santé publique. Les femmes du marché Al de Bamako, celles du grand marché et du marché de Médine, aussi ciblées par le ministère de la Santé et du Développement Social en ce mois d'octobre où la solidarité est accentuée. Elles viennent de bénéficier d'une séance de consultation gratuite contre l'hypertension artérielle, le diabète et les cancers féminins. Bokari Kloubali. Le département de la santé, plus que jamais engagé dans une lutte implacable contre l'hypertension artérielle, le diabète et les cancers féminins. Pour l'atteinte de cet objectif, une vaste campagne de dépistage gratuite a été initiée au bénéfice des commerçantes. Et c'est le marché des Halles de Bamako qui a été choisi pour le lancement de l'opération. Cette initiative est d'alléger le fardeau économique et de contribuer à la réduction de la pauvreté, à l'augmentation de la productivité et à l'amélioration de la qualité de vie des populations touchées. Kemé Sidibé, âgé de 80 ans, n'a pas manqué à l'appel. Après s'être fait dépister, la mamie se réjouit du résultat. Je me réjouis de cette consultation. Je ne suis ni hypertendu ni diabétique. Je remercie les organisateurs de la campagne. C'est un intérêt. Quand on dépiste, on peut prévenir la survenue des complications. Mais si on ne dépisse pas, on vient à l'hôpital à un stade de complications. Donc ça double ou triple même la, le coût de la prise en charge. Après l'étape des Halles de Bamako, cap sur le grand marché et celui de Médine. Sur place, colonel Assa Badjalo s'est entretenu avec les femmes où elle a expliqué l'importance du dépistage. Cette initiative du ministère de la Santé que nous saluons euh, vient combler un, un grand besoin des populations. Durant cette journée de consultation gratuite, les trois sites ont enregistré 739 personnes, dont 77 cas d'hypertension artérielle et 64 cas de diabète. 187 femmes ont été dépistées, dont 79 cas d'infection sexuellement transmissible et 117 planifications familiales enregistrées selon la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. Dans le cadre de la 28e édition du mois de la solidarité de la lutte contre l'exclusion, le conseil spécial du président de la transition, Aguibou Dambele, vient de procéder à la remise de kits alimentaires aux veuves des militaires de la région de Koulikoro. La cérémonie était présidée par le gouverneur de la deuxième région, le colonel Lamine Kapori et Sanogo Djemba Moussa Konate. Elles sont sans veuves des militaires de la région de Koulikoro à bénéficier chacune d'un kit alimentaire dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le don vise à aider les familles des militaires décédés au front à traverser cette période difficile de leur vie. Ce geste signifie le patriotisme et la solidarité du président de la transition à travers ses œuvres sociales. Il a jugé nécessaire de venir un peu soulager les veuves militaires et les, et les orphelins en leur donnant euh, un kit alimentaire composé de riz, de mille, d'huile et de pâtes alimentaires. 
et puis un kit scolaire pour les orphelins. Ce geste vient s'ajouter à d'autres œuvres sociales déjà réalisées par le président de la transition dans la région de Koulikoro. Entre autres assistances, on peut retenir la distribution de plus de 150 tonnes de céréales, de 12,5 tonnes de sucre, de 23 tonnes d'huile, de 28 tonnes de pâtes alimentaires, 250 kits scolaires, de 30 motos tricycles, de 8 ambulances médicalisées au district sanitaire, la réalisation de 47 forages système hydraulique villageois amélioré dans les zones à forte difficulté d'accès à l'eau, la donation des CCRF d'un important lot composé de 22 types d'équipements médicaux. Nous saluons ces gestes patriotiques du président de la transition. Nos maris ne sont pas morts. Nous gardons espoir car les porteurs d'uniformes essuient nos larmes à chaque instant. Nous les souhaitons bonne retraite et nous prions pour le président de la transition ainsi que tous les membres du gouvernement. Auparavant, une minute de silence avait été observée en la mémoire de toutes les victimes de la crise malienne. L'association des jeunes leaders du Mali, l'association africaine de la santé et de l'éducation sociale se donne la main pour venir en aide aux deux menus de Koulouba. Les deux associations viennent de les remettre à des vivres, des draps et des couvertures. Cette donation s'inscrit également dans le cadre des activités du mois de la solidarité. Mamari Kone. Fruit du partenariat entre l'association des jeunes leaders du Mali et l'association africaine de la santé et de l'éducation sociale, cette donation vise à soulager les démunis de Koulouba en ce mois de solidarité. La donation du jour est composée de vivres et de non-vivres. Je remercie personnellement M. le Président Assimi Goïta. C'est à son idée que nous aussi on a pris goût à cela. Donc cette donation est symbolique pour nous. La remise des dons à l'association des jeunes leaders, objet de la présente cérémonie, s'inscrit dans une initiative de soulager la détresse des personnes. La cérémonie a regroupé les membres des deux associations, les parrains et les marraines de l'événement, les autorités traditionnelles, ainsi que les bénéficiaires qui n'ont d'ailleurs pas caché leur satisfaction. Des cérémonies similaires sont prévues dans plusieurs régions de l'intérieur. Les comités de réflexion pour l'introduction du budget en mode programme au niveau des collectivités territoriales a tenu hier samedi sa première session à Banankoro. Cette session est consacrée à l'appropriation des différents documents du comité par les membres. Envoyé spéciaux, Mbarakoumaïga et Nhoum Sissoko. Depuis 2018, le Mali a adopté le budget programme comme mode de gestion budgétaire. Au même moment, la gestion budgétaire des collectivités demeure classique. Ainsi, pour assurer la continuité et la cohérence des programmes de l'État jusqu'au niveau local, il est apparu nécessaire d'établir le budget programme au niveau déconcentré. C'est pourquoi un cadre de concertation dénommé « Comité de réflexion pour l'introduction du budget programme au niveau des collectivités territoriales » a vu le jour. La présente activité qui nous réunit aujourd'hui concerne donc la sous-composante 2.1, intitulée « Mise en œuvre du cadre de la décentralisation » dont un des volets est la mise en œuvre de la décentralisation budgétaire, y compris la communication du cadre de décentralisation budgétaire aux parties prenantes et la mise en place d'outils permettant d'identifier les personnes impliquées dans le processus de la décentralisation et la prise de décisions financières. Les membres du comité de réflexion pour l'introduction du budget programme au niveau des collectivités territoriales vont procéder à l'examen de la décision de création du comité, du document 4, du document de la structure organisationnelle et fonctionnelle, entre autres. L'atteinte des objectifs fixés au comité passera nécessairement par la préparation des éléments de base pour la réalisation des études, des évaluations des audits et des missions de prospection. La proposition aux plus hautes autorités des orientations stratégiques sur les processus d'introduction du budget en mode programme au niveau des collectivités territoriales. Au terme des travaux, les documents soumis pour analyse et amendement seront validés par le comité. Les travaux du Forum panafricain de la jeunesse du Sahel ont débuté ce vendredi au mémorial Modibo Keita. Les trois jours de travaux regroupent la jeunesse du Sahel autour du thème « Face au nombre de défis du moment, quelle lecture et proposition de la jeunesse ?» Alpha Maïga. 
le Forum panafricain de la jeunesse du Sahel à Bamako ce 20 octobre est un nouveau tremplin pour jauger du dynamisme des populations du Sahel à prendre leur sort en main. La population active, c'est nous. Et toutes les actions qui, ont, qui sont entreprises aujourd'hui, c'est par nous, que ce soit aujourd'hui la reconquête du Nord, c'est cette jeunesse-là. Il faut matérialiser cela dans un travail scientifique qu'on peut proposer comme une orientation politique, économique, monétaire et stratégique même pour nos différents états. Donc... Les jeunes du Sahel ont décidé de faire de leurs trois jours de forum un moment de se retrouver autour de plusieurs panels avec des experts et des thématiques sanctionnées par des recommandations au profit des dignitaires des pays sahéliens. Une thématique, le réveil de l'Afrique par les bruits des pas de bottes. Quelle perspective pour l'unité africaine Quels sont les enjeux aujourd'hui du panafricanisme au XXIe siècle Et ensuite, un panel sur la paix, la sécurité et le développement régional. Plus aucun doute que le Sahel est à ce jour au cœur de toutes les questions de géopolitique, d'économie stratégique et la jeunesse semble y prendre part car demain leur appartient. Si aujourd'hui le Mali est dans cette lutte révolutionnaire, c'est parce qu'il y avait des gens qui donnaient et qui nous disaient « faisez ceci, ne faites pas cela, vous ne partez pas à Kidal, vous ne partez pas je ne sais pas où, vous ne faites pas telle chose ». Aujourd'hui, nous avons refusé ça. Le lancement à date du 20 octobre de ce forum n'est pas fortuit, surtout à Bamako, capitale incontestée du panafricanisme. C'est de communiquer d'abord l'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali a pris avec stupéfaction les propos outranciers et dénués de tout fondement tenu par le ministre des Armées française devant les sénateurs de ce pays et relatif à une hypothétique partition du Mali dans un proche Avenir. L'amical souligne que ses propos ont suivi d'autres propos formulés par un ancien membre des services secrets français. L'amical voudrait également fustiger l'attitude de l'aménagement qui, contre les dispositions de la résolution 2690 du Conseil de sécurité et les programmes de retrait arrêtés de commun accord avec les autorités maliennes, a décidé unilatéralement d'abandonner certaines de ses bases, livrant ainsi les armes, munitions et autres facilités au groupe terroriste. Aussi, l'amical a fait part de sa profonde indignation face à ces manœuvres indignes des autorités françaises et de l'aménagement et les condamne avec la dernière énergie. Cet autre communiqué, l'ambassadeur de la République du Mali en République du Congo informe la communauté malienne du Congo-Brazzaville et de la République démocratique du Congo que les travaux de la commission administrative de révision annuelle des listes électorales se déroulent à la chancellerie du Mali, six, à, à six croisements avenue du maréchal Luthéi avec avenue de l'amitié face à euh, CHU de Brazzaville ville de 9h à 15h du lundi au jeudi. Les Maliens établis en République du Congo et en RDC dont les noms ne figuraient pas sur la liste électorale lors des élections précédentes et qui souhaitent voter dans la juridiction de Brazzaville sont donc invités à faire leur demande à transfert en ligne sur www.ralemali.ml auprès de la commission administrative de révision des listes électorales à Brazzaville. Cette opération est une opportunité à saisir par chaque Malien résident pour choisir son lieu de vote et éviter toute réclamation éventuelle lors du prochain scrutin. L'ambassadeur s'est compté sur la bonne compréhension et la participation massive et citoyenne de tous. Direction Ségou pour parler des activités du premier salon international des industries culturelles et créatives en Afrique de l'Ouest. La journée d'hier a été marquée par une table ronde au centre des échanges la thématique « Quel mécanisme de financement innovant pour l'émergence des industries culturelles et créatives en Afrique de l'Ouest ?» Envoi spéciaux à Ségou, Cheikh Omar Sangaré et Adaman Kamara. L'Afrique est le berceau de l'humanité, alors une mine des ressources culturelles. Cependant, les difficultés de financement des industries culturelles et créatives sont communes à nos États, surtout ceux de la sous-région Ouest. 
la présente table ronde se penche sur la question sous le thème « Quel mécanisme de financement innovant pour l'émergence des industries culturelles et créatives en Afrique de l'Ouest ?» Je pense que la première difficulté que nous avons au sein de nos États, c'est que nous ne maîtrisons pas nos monnaies. Donc nos monnaies, l'argent ne nous appartient pas. L'argent vient d'ailleurs. Je pense que ça, c'est une première difficulté que je constate. C'est vrai, on parle beaucoup de décolonisation, mais est-ce qu'aujourd'hui, à ce stade, on ne peut pas parler de décoloniser le financement du secteur de la culture Ici, à Ségou, les modèles sont déjà existants. Croyez-moi, si on peut dupliquer des programmes qui viennent de Washington, de Paris et de Berlin chez nous, on peut dupliquer ce qui vient de Ségou, à Abidjan, à Dakar, à Bamako et partout ailleurs. Il faut que nous soyons à la base des programmes qui nous sont adressés. Justement. Une révolution culturelle est en gestation à ses goûts avec en toile de fond la dimension marchande de l'art. La faiblesse des financements publics est aussi pointée du doigt et des exemples encourageants sont saliés comme le cas du Sénégal. Nous avons aujourd'hui un fonds qui est dédié à la promotion de l'industrie cinématographique d'un montant de 2 milliards de francs CFA. On a un fonds aussi qui est dédié à l'industrie euh, du livre et de l'édition, donc aujourd'hui qui est à un peu moins de 1 milliard de 750 millions. Et la dernière, c'est euh, le Fonds de développement des cultures urbaines que nous avons depuis 2017, qui était d'un montant de 600 millions et qui aujourd'hui passe de 1 milliard et qui a un nouveau statut. Euh, ce fonds devient un fonds autonome. Les industries euh, culturelles et créatives euh, sont des forces vives de notre culture nationale. Il n'y a, a aucun doute là-dessus, surtout dans un pays comme le Mali, qui est vraiment un carrefour de civilisation. La question du financement rime avec la rentabilité du contenu. Il y ressort des débats que le streaming seul gère près de 70% de la musique africaine. C'est pourquoi les participants proposent de miser sur le digital pour l'émergence de nos ICC. L'ONG ZIZ a procédé ce matin à la remise de congélateurs à certaines personnes déplacées internes de cinq communes de la région de Ségou. Les bénéficiaires avaient déjà reçu une formation dans la transformation agroalimentaire. Le coût total du, du don s'élève à plus de 8 millions de francs CFA. On est chez nous. C'est dans le cadre de son projet de renforcement de la participation socio-économique des personnes déplacées internes, les réfugiés et les communautés hautes vulnérables que GIZ et Affaires mondiales Canada offrent des congélateurs à ces personnes. Cette donation vient compléter la formation qu'elles avaient déjà reçue dans la transformation agroalimentaire de la filière lait. Je vous souhaite que ces réfrigérateurs vous aident à atteindre de nouveaux sommets de succès que vos différentes laitières continuent de prospérer et d'inspirer d'autres femmes pour suivre votre bon exemple. Cette donation permet de doter les bénéficiaires de compétences techniques et entrepreneuriales afin de faciliter leur insertion socio-économique. Une vingtaine de personnes des communes de Ségou, San, Bla, Pelengana et Sebegou bénéficient de cette donation. Le coût global des dons s'élève à plus de 8 millions de francs CFA. Nous remercions tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin pour la réalisation de cette donation à notre faveur. Nous doter aujourd'hui de matériel de conservation ne fera qu'améliorer notre condition de vie et pérenniser nos activités. Chers bénéficiaires, ces réfrigérateurs dépassent largement le simple acte de donation. Ils symbolisent notre foi en votre capacité de façonner un avenir plus prometteur, gage de réussite et de prospérité. En plus des Affaires mondiales Canada, GIZ bénéficie du financement du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement pour la mise en œuvre de ce projet. Le Mali traverse une période qui interpelle tous les Maliens. À 100, de nombreuses radios de proximité ont réaménagé leurs programmes dans le but d'une sensibilisation accrue au niveau des populations. C'est dans la même veine que le gouverneur de la région a rencontré le représentant de l'Urtel pour lui faire part de la conduite à tenir afin de galvaniser davantage les femmes. C'est un dossier signé Drissa Kone et Seydou Kamena. L'armée, c'est ce que nous avons en commun, qui est en train de faire un travail remarquable pour l'ensemble du Mali. Donc nous qui sommes là, nous avons ce devoir de les soutenir. Oui, faire un bloc derrière notre outil de défense, cela est devenu aujourd'hui un devoir pour tout bon citoyen malien. 
Après la rencontre avec les chefs de service, l'exécutif régional charge le représentant de l'URTEL. Nous sommes des radios au niveau local que nous devons travailler, soutenir notre armée. Vu d'aujourd'hui, quand on sait que l'armée monte en puissance, il est bon que nous, nous sommes, qui sommes des radios de proximité, donner des informations fiables à cette population pour pouvoir soutenir notre armée. Nous devons faire attention à ce qu'on dit sur les médias. Les informations non traitées, il faut les éviter. Il existe de nos jours 20 radios de proximité affiliées à l'URTEL dans la région de San. Beaucoup d'entre elles, pour ne pas dire toutes, sont engagées dans la dynamique de la réconciliation. Nous avons des émissions au niveau de la radio ici, même dans le cercle, il y a d'autres radios qui font des émissions par rapport au soutien et à la cohésion sociale pour quand même aider notre force de défense dans le cercle, même dans la région de, de sang. Le soutien de l'armée malienne, moi je pense que ça doit être le devoir de tout un chacun. Voyant l'état actuel de la, de, de, du Mali. La montée en puissance des FAMA n'est plus un secret pour personne. Grâce à cette détermination à recouvrir l'intégrité territoriale de notre pays et à redonner sa souveraineté, les pions du Pézol en dispersion depuis 2012 se replacent peu à peu. Souvent nous voyons des matériels qui passe de Bamako pour le nord et dans les autres localités, qui montre à suffisance qu'aujourd'hui, l'armée est en train de monter en puissance. Et par rapport aux années 2013-2012, nous savons, tout le monde savait que vraiment il y avait de l'insécurité totale, surtout les années du territoire malien, du nord jusqu'au centre. Mais actuellement, avec, euh, avec la montée en puissance de l'armée malienne, nous savons tous maintenant qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Ces défis actuels interpellent les médias locaux à s'abstenir de tout sujet journalistique dévié en fake news ou des théories complotistes pouvant nuire aux actions en cours. Les médias du Mali, si ils comprennent la valeur même des militaires et qui connaissent qu'ils sont en train de lutter pour, pour, le, pour le pays, ils, ils pourront faire vraiment un, 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 un bon communiqué qui peut amener à renforcer, à renforcer l'armée. Si vous, vous voyez aujourd'hui que l'armée a pu percer jusqu'à ce niveau sans que d'autres choses ne perturbent ses actions, c'est parce que le peuple est derrière son armée. Et pour avoir le peuple, il faut que le peuple soit informé. Si certains décrivent ces radios comme des adjuvants à la cohésion sociale et une agora populaire où s'échangent les idées, d'autres par contre s'abstiennent tout simplement de les écouter. C'est essentiellement des, 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 des radios qui euh, animent régulièrement des émissions par rapport à la cohésion sociale, de vivre ensemble. Et par rapport à ça, je suis en train de les, de, de les encourager, euh, de faire en sorte que nous puissions toujours avoir des, des, des émissions de ce genre qui puissent amener la population à mieux vivre ensemble. Je n'écoute pas tellement Et ces radios-là, les radios libres en somme, parce que entendre certaines nouvelles, c'est créer des stress à moi. Pour mon âge, je n'aime pas. On peut ne pas être d'accord avec une situation créée dans le pays, mais il y a un minimum hein, de, faire, de parler qui montre quand même que vous aimez votre pays au-dessus de tout. Qu'à cela ne tienne, le colonel-major Sangaré admet que la plupart de ces médias locaux de sang aujourd'hui posent les balises d'une refondation en chantier. Le peuple malien a besoin de cette cohésion-là. Nous devons être soudés, parler le même langage pour commencer au moins à poser les jalons dans le sens du développement. En clair, nous ne devons pas être seulement unis, mais plus que jamais unis face aux agissements de l'ennemi en total désespoir. L'Union malienne des aveugles du Mali a fêté ce dimanche les 50 ans de l'Institut national des jeunes aveugles du Mali. L'Institut, faut-il le rappeler, porte désormais le nom de Feu Ismaël Konaté, qui fut le premier président de l'Union malienne des aveugles. La journée a été marquée par des témoignages et retrouvailles entre anciens de l'UMAV. Aliou Abdoulaye Touré. C'est avec FAST que l'Union malienne des aveugles célèbre les 50 ans de l'Institut national des jeunes aveugles du Mali. En ce jour de fête, que de souvenirs et de nostalgie. J'étais l'un des premiers maîtres de ce cycle, donc à faire passer le DEF aux gens. 
Ensuite, j'étais le premier directeur de la société de production des aveugles du Mali. Et c'était des moments difficiles. Mais avec Ismaël Konaté, il rien n'est impossible. Il croyait en tout et il pensait que tout pouvait se faire. Agissa Ag Aboukrin est handicapé visuel. Il a refusé la fatalité, sortant de l'Institut de formation des maîtres de Kangaba. Aujourd'hui, il enseigne au premier cycle de l'Institut national des jeunes aveugles. Je suis en promotion, IFM Kangaba. Je suis généraliste. Je suis né comme ça, je n'ai jamais vu. Par la grâce de Dieu. Nous sommes au nombre de trois, nous voyons. Pour la maman, l'aîné est décédé. Voilà, nous sommes tous nés comme ça. Mais je puis faire la lecture du courant, je lis le courant, je finis le courant étant non voyant. Mais je n'ai jamais écrit. Lorsque je lisais le courant, je n'ai jamais écrit. Moi, je suis, je suis, je, donc j'ai mis ça en tête seulement que moi là, je suis comme les autres et toujours avec les autres. Je ne suis pas supérieur aux autres et je ne suis pas inférieur aussi aux autres. Djibril Diallo est étudiant, lui aussi est handicapé visuel suite à une maladie. Je suis à l'université, à l'EFSAP, faculté de sciences administratives et politiques. Il se trouve à Badalapougou actuellement. Euh, C'était à mon enfance. À mon enfance. Euh, en partant à la maison, j'ai trouvé le mot de tête. J'ai perdu la vie à mon âge de 6 à 7 ans. À l'Institut des jeunes aveugles, les non-voyants sont confrontés à des problèmes d'hébergement, mais pas que. Je suis un jeune journaliste de Search for Common Ground par mon jeunesse. On n'a pas beaucoup de documents. Quoi. On a besoin de documents et puis on a besoin de livres littéraires, des documents et surtout et les livres africains, surtout Amadou Ampateba, Zuri Bajan Kouati, etc. Quoi. Voilà. Et puis on a besoin de matériel et écriture aussi des, 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 des ordinateurs informatiques. Quoi. Nous avons besoin de l'accompagnement de, de l'État. La mobilité étant le principal défi des handicapés visuels, dans ce cadre, ils sont très souvent victimes des accidents de la circulation. Ici, la plupart des cas, c'est des cas de blessure. Parce que vous, vous savez qu'ici, il y a des gens qui ne parviennent pas à maîtriser les endroits. Donc des fois, les enfants, vous, vous, vous savez que les enfants, ils aiment jouer. Donc en jouant, certains se blessent. Voilà, ils peuvent partir heurter des troncs d'arbres ou bien leurs fenêtres, même les, les portes, les lits. C'est le lieu encore vraiment de rappeler les gens de faire vraiment attention euh, lorsqu'ils roulent au, avec les, les voitures et les, les motos. Parce que nous, nos gens, généralement, ils, ils marchent avec des cannes blanches. Il bon, y a des gens qui ne parviennent pas à maîtriser ça. Ouais, donc maintenant, c'est le lieu de demander à tous ces gens de faire attention à toute personne qui est en train de marcher avec des cannes blanches, de se mettre en tête que l'intéressé a des problèmes de vision. Ce jubilé d'or offre l'occasion au président de l'Union malienne des aveugles de saluer les efforts consentis par l'État avant de lister quelques difficultés auxquelles l'Institut fait face. IGA a comme problème aujourd'hui l'occulement des produits fabriqués par l'institution qui sont la CRE et la CERPR. Et autre problème, l'acquisition des matériels didactiques, la couverture scolaire de l'ensemble du Mali par la scolarisation massive des, des enfants. Et également une meilleure opportunité pour mieux lutter contre la prévention et la lutte contre la cécité. C'est vrai, nous en, savons, nous en faisons beaucoup déjà, mais nous pensons qu'avec l'accompagnement de tout un chacun, nous pourrons faire plus. En reconnaissance de son engagement pour la cause des personnes handicapées en général et les non-voyants en particulier, l'IGA a été baptisé Ismail Konaté, ancien président de la Fédération malienne des personnes handicapées. Les dimanches, les espaces verts en face de la cité administrative sont pris d'assaut pour le bien-être des populations. Des dispositions sécuritaires sont prises. La voie venant de Dikouroni para en passant par la porte principale de la cité est bloquée le week-end. Les, le week les passants doivent passer par le haut de l'échangère pour avoir, pour avoir accès au, fond, au pont Fade. Ces mesures, bien que mal perçues par certains usagers, sont nécessaires pour la bonne gestion de l'espace d'Aouda Il y a quelques mois, les espaces verts des alentours de la cité administrative étaient occupés par la population. Aujourd'hui, les lieux sont vides grâce aux dispositions prises pour embellir la ville et sécuriser le quartier général du gouvernement du Mali. Ainsi, des voies d'accès à la cité administrative sont jalonnées d'un dispositif sécuritaire au bonheur des usagers. Nous venons ici pour faire des vraiment... 
Partout où les personnes se réunissent, la sécurité doit être de mise, surtout en cette période. Les autorités ont bien fait de prendre ces dispositions sécuritaires. Ces espaces profitent à plus d'un. On sait qu'il convient d'en prendre soin. Nous venons pour accompagner nos djatigis. Ce lieu est propice pour nous. Nous devons œuvrer à la scène. Nous, les photographes, avons pris cette mesure au sérieux et c'est une bonne chose. Malgré l'absence d'un comité de gestion, les mesures prises ont abouti à une gestion judicieuse de l'espace vert juxtant la cité administrative. L'organisation de soutien aux femmes et aux enfants a lancé hier samedi la deuxième phase de son projet « Men for Women ». Ce projet vise à développer de nouvelles pratiques communautaires mettant les hommes au centre de la lutte contre les violences domestiques à l'égard des femmes. Il est financé par l'ambassade de la Grande-Bretagne au Mali, le compte-rendu de Maïmouna Guindo. Au cœur de l'action pour l'autonomisation socio-économique des femmes vulnérables, les hommes, c'est l'ambition de IFE Mali. L'initiative de soutien aux femmes et enfants du Mali a organisé la présente rencontre d'information et de sensibilisation en vue d'assurer l'appropriation des textes y afférents et le déroulement du projet Men for Women Champions 2.0. Nous allons accompagner 100 femmes vulnérables, euh, nous allons les renforcer économiquement et elles seront formées sur les droits des femmes et les services de prise en charge des violences basées sur les gens au Mali. IFE Mali et ses partenaires mesurent l'énormité des violences conjugales sur le plan médical et socio-économique. Cette prise de conscience a permis de mener des actions multiformes pour éradiquer le fléau. L'augmentation des revenus des femmes à travers les activités génératrices de revenus permettra de diminuer le souci financier des ménages. Aussi, le prestige d'un homme doit se mesurer pour une épouse épanouie qui l'aide à éduquer ses, des enfants dans un environnement sain. Cela est bien possible lorsque la femme devient autonome et ses doigts respectés. Le projet sera effectué pendant six mois à Bankoumana et Safo dans la région de Koulikoro, à Pelengana dans la région de Ségou, Kebila à Sikasso et à Kita pour un coût d'environ 48 millions de francs CFA. La mission d'évangélisation et d'implantation des églises a célébré ce week-end son 30e anniversaire au centre Riobot de Konate en commune 1 du district de Bamako. Un anniversaire placé sous le thème « L'église triomphante à partie en vainqueur pour vaincre ». Benoît Fofana. Des louanges et adorations ont servi de lever des rideaux pour ce 30e anniversaire de la mission d'évangélisation et d'implantation des églises MEIE. De nombreux fidèles ont pris part à cette commémoration. Le Seigneur Jésus aussi, ça a 30 ans qu'il a commencé son ministère. Donc nous sommes ici, Dieu nous a donné ces 30 années-là. C'est maintenant que doit commencer la vraie existence de la mission d'évangélisation et d'implantation de l'église en faveur des âmes et aussi en faveur de la nation. L'église, temple du Seigneur, où elle nourrit l'esprit des fidèles par les versets bibliques, en 30 ans d'existence, la MEUE en a implanté plusieurs en Afrique et au Mali en particulier. Euh, les élus officiels, nous sommes presque dans plus de 175 églises. Ça, c'est ce qui est officiel, euh, sans compter les annexes. Elle placer cette activité, à savoir l'église triomphante, partie en vainqueur pour vaincre, mérite l'attention de tout un chacun dans le contexte actuel du pays. Je voudrais donc vous exhorter à mettre ce temps de méditation et de partage de la parole de Dieu à profit pour non seulement réélever les cris de sans voix, renforcer les dialogues interreligieux. Au cours de cette cérémonie, des témoignages en faveur de la mission d'évangélisation et d'implantation des églises ont aussi été révélés. La séance de prière et la coupure du gâteau ont mis fin à cette cérémonie d'anniversaire. 
Les activités du mois de la solidarité continuent dans la région de Bougouni. La mine de Mourila SA manifeste sa bonne volonté en faveur des personnes âgées des communes de Domba et Sanso. Jafar Aydra. Dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, la mine d'or de Mourila SA, à travers ses responsables, a actionné son moteur de solidarité en rendant visite aux personnes les plus âgées des communes de Sanso et de Domba pour s'enquérir de leur état de santé. Toutes les personnes visitées ont plus que 100 ans et juste de leur faculté. Elles étaient toutes ravies de voir les responsables administratifs politiques éliminés à leur côté avant de formuler des bénédictions. Nous devons nous entraider, avoir pitié de son prochain. Le gouvernement qui a pris l'initiative, que Dieu les bénisse, c'est ça le nouveau Mali. Au cours de cette visite, les personnes âgées ont reçu chacune du riz, du haricot, des pâtes alimentaires, d'huile, du sucre, des enveloppes symboliques, des tapis de prière et chapelets. Le Mali est un pays de solidarité et un pays d'entraide. Ça c'est une très grande fierté pour la mine de Moula, de venir accompagner l'État dans tout ce que l'État fait par rapport à l'ensemble de la communauté autour de la mine. Et c'est très normal et que nous intervenons pour ne pas être en marge de la tradition, malgré nos difficultés. Je ne peux que remercier au nom de l'État et remercier les donateurs pour leur bonne volonté. Ce cadre, ça rentre dans le cadre d'aide humanitaire. Le mois de solidarité, c'est l'entraide. A rappeler que le plus âgé des communes de Domba et de Sanso est un ancien combattant. Il s'appelle Fotigui Togola du village de Bla. L'arbre généalogique, ou connais-toi toi-même, c'est la thématique de la chronique culture et société de ce soir. Cet arbre représente les liens sociaux et est construit dans le sens inverse de celui de la vie d'un vrai arbre, arbre que l'on rencontre dans la nature. Alors, quel est l'apport de la connaissance pour le Malien d'aujourd'hui en quête d'un lendemain meilleur Sur la question, le regard croisé d'un sociologue et d'un historien, c'est avec Alpha Maïga et Abdoulaye Diara. Qui étaient vos ancêtres Comment en parler à vos petits-enfants Si les réflexes ont disparu au point de faire perdre des repères, allons à la découverte culturelle de l'arbre généalogique et tâchons de savoir le construire. on dit, ni il Celui qui se méprend sur ses origines ne saura pas où aller. Il faudra savoir qui tu es d'abord, connaître ses origines et à partir de là savoir où partir. C'est pourquoi on dit, le présent tire ses origines du passé et on préserve à partir du présent. Quand on connaît ses origines, on sait se comporter dans la société. On sait définir sa place même dans sa société. Un savoir plus complet de son histoire, de sa culture. Plus concrètement, un arbre généalogique est une représentation graphique de la généalogie ascendante ou descendante d'un individu, celui sur lequel porte la généalogie. Ce arbre représente les liens familiaux. En fait, c'est un exercice. Quand on dit un arbre, l'arbre généalogique, en fait... Euh, les racines ne sont pas euh, les ancêtres. Quand on fait l'arbre généalogique, en général, c'est le tronc, les, les, les ancêtres, ça c'est au niveau du tronc. Et pour, pour descendre, si on prend Alpha, fils de Ibrahim, donc, donc vous prenez Ibrahim, n'est-ce hein, pas Ensuite vous tracez les, la descendance de Ibrahim, ensuite euh, celui qui était le père d'Ibrahim est en haut, vous qui êtes le fils d'Ibrahim, vous êtes un peu en bas de, sur la ligne. Et c'est partagé entre le père et, et, la, et, et la mère. Et vous avez deux, deux colonnes qu'on qu suit comme ça. Donc si vous, et, et Ibrahim a d'autres frères, on les met de façon parallèle hein, et, et ensuite on descend. Faire un arbre généalogique est une excellente façon de découvrir des membres de votre famille qui pourraient autrement être perdus à jamais. En remontant les branches de votre arbre, vous pouvez découvrir des informations sur vos ancêtres qui pourraient être difficiles à trouver autrement. Ça veut dire quoi Qui je suis De qui suis-je D'où suis-je Quelles sont mes prérogatives Qui ai-je fait Et que me reste-t-il à faire Les jours où tous les malins se posent cette question, le Mali commencera à s'en sortir à partir de cet instant déjà. En découvrant l'histoire de vos ancêtres, nous obtenons une meilleure compréhension des difficultés qu'ils ont rencontrées et nous ressentons souvent plus d'amour et de compassion à leur égard. Effectivement, cette généalogie n'échappe pas quand même au choc des cultures, pratiquement qui n'est pas dans aucune société de façon générale. Mais en réalité, 
Notre problème souci a été quoi Nous avons très mal amorcé très certainement le tournant de ce choc-là. Il y a toujours un intérêt qui se développe sur vos origines familiales. Mieux connaître sa généalogie peut servir pour plusieurs raisons. Redonner vie à des personnes que l'histoire n'a pas retenues. Découvrir des modes de vie très différents d'un autre ou encore tout simplement avoir une activité familiale. Si vous avez euh, une connaissance parfaite de vos ancêtres et cette pratique culturelle est, n'est-ce pas, reproduite hein, à travers les enfants, à travers les arrière petits enfants c'est ce qui permet de garder, n'est-ce pas, la société, la reproduction au sein de la société. Ça évite aussi euh, les, les mariages très rapprochés, si vous voulez. Ça évite aussi, ça permet comme aussi de viter l'inceste. De cette immersion culturelle dans la construction de notre arbre généalogique, il vous reste maintenant un défi à relever. L'exercice de présenter votre généalogie ascendante sur le nombre de générations que vous estimez. Émergence, c'est un magazine bimensuel et édité en France, en Fama, en Gata. Tout le peuple malien est avec vous. C'est le titre de l'un de ces numéros. Cet article sur les Fama parle de la reconquête du territoire national par l'armée, la rétrocession des camps de la MINUSMA et la mobilisation spontanée du peuple autour de son une armée qui ne faiblit guère. Dans ce numéro de 36 pages, on y trouve aussi des sujets politiques, économiques, religieux, agriculture, éducation et sportif de la sous-région. À présent, la page sport, et c'est avec vous, Koji Sibi, bonsoir. Bonsoir, Zeni, bonsoir à tous. La Fédération malienne de handisport a organisé hier samedi une journée sportive. C'était dans le cadre de la semaine dédiée aux personnes vivant avec handicap. Oui, c'est en relation avec le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Les athlètes en situation de handicap ont concouru dans des disciplines comme l'haltérophilie, le lancer des poids et le javelot. Notre reporter Dorda Kone a assisté au déroulement des compétitions. Voici son reportage. Dans le cadre du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, la Fédération malienne d'handisport a organisé une journée sportive. Une occasion pour les dirigeants de cette fédération de présenter le bilan de l'année écoulée. Nous avons participé au meeting international d'athlétisme de Marrakech au Maroc. Et nous avons obtenu quatre médailles, dont une médaille en or, une médaille en argent et deux médailles en bronze. Donc cela nous a donné droit à la qualification de quatre de nos athlètes au championnat du monde d'athlétisme de Paris. Avec des difficultés et les manques de moyens, nos athlètes n'ont pas pu participer à ce grand challenge. Au menu des activités sportives, l'on note l'haltérophilie et le concours du lancer des poids et du javelot. En ce qui concerne l'haltérophilie, chez les dames, Kurotumu Kulubali soulève un alter chargé de 80 kg. Elle est suivie par Salimata Sidibé et Adam Sissoko. Du côté des hommes, Burama Dumbia domine ses concurrents avec un alter chargé de 145 kg. Bakari Diallo et Boubacar Djibo complètent le podium. Les trois premiers de chaque catégorie ont été récompensés. Autre journée sportive, celle organisée par l'Amicale des femmes d'Orange à Mali, c'est pour sensibiliser la population sur les cancers du sein et du col de l'utérus. Oui, vous avez dit, la journée entre dans le cadre de son programme d'activité dénommé Weekend 70, le dépistage du cancer et du col de l'utérus. Le thème de cette année est « Ensemble contre le cancer du sein ». Euh, osons le dépistage. On fait le point avec Amsa Toutouré. Cette journée sportive et culturelle dénommée Weekend 70 est organisée par l'amicale des femmes d'Orange Mali à FOM. L'événement entre dans le cadre d'Octobre Rose. Le thème retenu est « Ensemble, mobilisons-nous pour le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. » Nous avons tenu à organiser ce rassemblement pour pratiquer du sport ensemble, sport qui est également un moyen de lutte contre le cancer. 
du col de l'utérus et du sein. C'est à travers ces activités sportives que l'amicale des femmes d'Orange Mali a magnifié la journée du 21 octobre pour une meilleure sensibilisation de la population en général et de la jante féminine en particulier. Pour la circonstance, les différentes associations sportives et féminines, les prestateurs de la santé se sont joints au personnel de la forme pour faire deux tours en marche du palais des sports de Bamako. Nous célébrons chaque année le mois d'octobre rose, mois de la solidarité et de la lutte contre les cancers du sein et les cancers du corps de l'utérus. C'est pourquoi aujourd'hui, on est là encore une fois de plus pour célébrer cette journée qui est euh, dédiée aux femmes euh, et aux nécessités en fait. Des femmes malades du cancer du sein et du cancer du corps de l'utérus et aux nécessités. Le cancer du sein est désormais classé cancer le plus fréquent au monde. Toujours selon l'OMS, une femme sur huit développera le cancer du sein au cours de sa vie. Les chiffres sont alarmants. Heureusement que le dépistage de la maladie à un stade précoce présente un taux de survie de 90%. L'assistance a eu également droit à un sketch sur la vulgarisation et la sensibilisation du cancer du sein et du col de l'utérus. Le week-end 70 est une activité que la femme organise depuis 10 ans pour sensibiliser la population sur la prévention du cancer du sein et du col de l'utérus. Voilà, Fousseni, pour plus d'informations sportives, nous donnons rendez-vous à nos téléspectateurs ce lundi aux environs de 21h dans l'émission Score. Merci beaucoup, Koji Sibi, pour ces détails. Aucune perte en vie humaine. Trois blessés, un dégât matériel important. C'est le bilan d'un accident de la circulation survenu cet après-midi sur le pont des martyrs. On ignore encore les causes de l'accident. En attendant les résultats de l'enquête, le des véhicules de transport en commun euh, appelés Sotrama, qui sont à la base de l'accident, ont été transportés à la CCR, compagnie de la circulation routière, nous apprend notre reporter Alpha Amaïga. Cette annonce, avant de vous dire au revoir, l'armée face au terrorisme, une guerre de communication, c'est le sujet de questions d'actualité de ce soir. Les invités sont Dr Ali Tunkara, sociologue spécialiste des questions sécuritaires, Sangare Nana Kulubali, présidente de la CAFO, et Sédou Oumar Traoré, communicateur. Question d'actualité à suivre après l'émission Défense citoyenne en langue bamanangan, une animation de Ibrahim Sofa et Djara. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.